yo soy Mike Sims y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez, después de mucho tiempo, volvemos otra vez con una nueva construcción y bueno, mmm, tengo que contaros un montón de cosas ya que hace un mes que no subo vídeos, pero bueno, como ya os comenté en el vídeo anterior que fue la colaboración de Simmertown, eh, dije que a partir de julio no iba a poder subir vídeos por tema de exámenes y tal y, y nada pues tal y como dije aquí estamos otra vez por fin estoy de vuelta llevaba mucho tiempo queriendo eh, hacer un speed build y bueno pues aquí estamos otra vez y esta vez es que es súper especial porque es un restaurante de Sulani y es que me compré la expansión pues a finales de julio, no, a finales de junio, perdón, y eh, claro, como estaba estudiando, pues tenía la cajita de los Sims, vida isleña, y no podía jugarla. Era un poco frustrante, pero bueno, ya por fin eh, estoy aquí y, y nada. Bueno, pues la verdad es que tenía pensado hacer una casa eh, en plan isleña o un bungalow, pero mmm, no sé, creo que era muy típico, ¿no? No sé, he, he visto también que muchos youtubers eh, han hecho este tipo de construcción en plan un bungalow y no sé, quería innovar un poco y dije, oye, ¿por qué no un restaurante? Ya que no hay ninguno en Sulani y, y pues nada, pues aquí lo tenéis. Bueno, y la verdad es que he probado muy poco esta expansión. Sí que es verdad que he oído a gente decir que esta expansión es un poco eh, vacía o algo así. No sé, la verdad, porque mmm, yo las imágenes que he visto y todas las cosas que he visto me han encantado. Creo que es una expansión súper chula, la verdad, y que hacía una falta en el juego impresionante. Había muchísima gente que la quería, yo también. Eh, también, yo, bueno, en mi caso yo prefería universidades, pero cuando vi esta expansión dije, bueno, eh, a mí siempre me ha gustado el estilo en plan playero, que haya una expansión así más tropical, y siempre eh, he querido que hubiera una así en los Sims 4 y que no fuera como en los Sims 3, eh, Aventura en la Isla, que esa expansión daba un lag tremendo y era horrible, entonces, bueno... Pues lo poco que he podido jugar a esta expansión, la verdad es que no he tenido problemas de lag, la verdad. Sí que a lo mejor he notado algún mm, tironcillo, pero yo creo que es por la cantidad de contenido personalizado que tengo, que tengo alrededor de eh, casi 2 gigas, tengo, creo, en contenido personalizado, ya lo sé, es una locura, pero una vez que entras en el contenido personalizado no sales, de verdad, es que madre mía, mm, cada día me meto a... The Sims Resource, que es una página de CC, bueno, muchísimos la conoceréis seguramente, y mínimo eh, cada día me tengo que descargar algo de ahí. Y claro, pues se me van acumulando cosas y al final la carpeta de mods pues me ocupa pues casi 2 gigas, pero bueno, en fin, no sé cuándo pararé con esta obsesión, pero creo que va a, va a ser para largo. Bueno, también voy a hablaros un poco de la construcción, que estoy aquí enrollándome como las persianas. Así que, bueno, voy a comentaros un poco lo que estáis viendo. Y, bueno, este restaurante tiene dos plantas. La planta de abajo, eh, digamos que es la zona pues, donde los sims pueden comer. Y la planta de arriba es una zona más de relax. He eh, puesto... Mmm, bueno, en el, en el juego se llam, no se llaman cachimbas, pero bueno, en la vida real son cachimbas, ¿para qué nos vamos a engañar? Así que, bueno, pues he puesto cachimbas arriba, también hay una zona con un bar, eh, bastante chulo, es un bar eh, tiki o algo así, creo que se llama tiki, no lo sé, bueno, sí. Y que, por cierto, ese, esa barra... Creo que venía con los Sims eh, los Sims 4 a secas, o sea, sin ninguna expansión. No sé si venía en una, en una edición premium de los Sims o qué, pero bueno. Eh, bueno, aparte, este restaurante es un poco especial porque en el exterior tiene un jacuzzi. Ya me dirás tú en qué restaurante hay un jacuzzi. Pues sí, en este nada más. <risa> Así que, bueno, los Sims que vengan a comer aquí o a cenar o lo que sea... Eh, seguramente que sean sims con bastante dinero porque 
la verdad es que mirándolo así, el restaurante no parece que sea muy barato. Así que nada. Bueno, también quería comentaros que la, me ha costado muchísimo hacer la lo que es la estructura del restaurante. Decorarlo no me ha costado nada porque, no sé, suelo estar muy acostumbrado a decorar interiores, pero es que el, el exterior últimamente se me atraganta muchísimo en todas las cosas que hago en, lo en los Sims 4, bueno, en los Sims en general, y es que no, eh, como que he perdido parte de esa imaginación que yo tenía. Eh, a la hora de construir, yo antes me recuerdo que yo me ponía a construir y pues me salían casas que, bueno, mm, eran bonitas más o menos y ahora mm, me pongo a construir y no me sale, o sea, tengo que mirar eh, en Pinterest o en la galería muchísimas construcciones para inspirarme, eso es lo que me da un poco de rabia, pero bueno y en esta ocasión pues eh, tuve que entrar a Pinterest porque es que no sabía cómo hacer la estructura de este restaurante y tampoco encontré mucha información, porque es que mmm, yo busqué eh, en plan eh, restaurantes tiki, pero mmm, la verdad es que las imágenes que veía no eran lo que realmente quería hacer, así que no sé, me ha costado un poco y al final opté por ir a la galería, que la galería es de verdad la mejor opción para... Eh, si no estás inspirado o cualquier cosa, tú entras a la galería y es que hay unos simers que hacen unas construcciones que son maravillosas. Así que yo entré y vi una construcción que no recuerdo de quién era, sinceramente. Y era una estructura muy parecida a este restaurante y la verdad es que me ha ayudado un montón. Así que, pues no sé, la copié un poco. Y, y nada, pues ya cuando hice la estructura, pues el resto salió a la marcha como el interior, que bueno, como siempre, como, como, como os he dicho antes, eh, estoy muy acostumbrado ya a decorar interiores, entonces pues para mí fue muy sencillo, ya, ya sabía más o menos cómo quería que estuviera decorado el, resta el restaurante. Y mira, esta es, este es el bar que os he dicho anteriormente, es el bar este Tiki, que viene con una edición especial de los Sims, me parece, no lo sé. Y, y nada, por cierto, como siempre os digo, en, abajo en la cajita de información tenéis eh, los links para descargar este restaurante y bueno, también mis redes sociales y tal, que últimamente estoy muy activo por ahí, ya que bueno, como ya he terminado los exámenes, pues estoy, eh, pues sí, porque pues estoy más activo en, en Twitter. Y, y nada, bueno, mía, estas son las cachimbas que os he dicho antes, que no sé cómo se llamarán en los Sims, creo que son, se llaman pomperos o algo así, no sé, creo que sí. Y, y ah, bueno, otra cosa que se me ha olvidado deciros es que, como estáis viendo ahora, he puesto bastante vegetación en lo que es el interior del restaurante, porque me apetecía que fuese, no sé, bueno, es que aparte que... Como es un restaurante tropical, pues obviamente tenía que tener vegetación. Y nada, puse un montón de rocas mmm, negras y también puse un montón de vegetación para que pareciera más tropical. Y, y ya nada, lo único que queda por enseñar es el, el jacuzzi que os he dicho antes y un par de mesas que he puesto eh, muy cerca también. Y también he puesto una pérgola bueno, lo veréis ahora en un momento y, y nada, bueno, como os he dicho antes en, en la descripción del vídeo tenéis el link para descargar eh, este restaurante también tenéis mis redes sociales y, eh, y nada, que si os ha gustado mucho el vídeo podéis dejarme un like y podéis suscribiros también, si queréis y, y nada, no sé qué más tengo que contaros creo que no me falta nada creo. Y, ah, bueno, que ahora os dejo con las fotitos que vienen ahora mismo. Y nada, por mi parte nada más, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.